the average of a set of 18 consecutive integers is 22.5 what is the largest integer in that set okay appo 18 consecutive integers aanu namakku ullathu 18 consecutive integers aanu appo tottu munbatha question il nammal parannirunnu n nu parayunnathu or odd number aanengil n nu parayunnathu or odd number aanengil nammal average nu parayunnathu endayirikkum n plus 1 by 2th term aayirikkum okay adayidu 9 terms ulla or question aanu nammal inna munba cheyidha or question nu parayunnathu appo adinde average nu parayunnathu 9 plus 1 10 10 by 2 5 5th term aayirikkum inde average nu parayunnathu n even aanengilo n even aanengil nammal endu cheyyum n even aanengil n by 2th term n by 2th term plus next term okay nan eduga n by 2th term um next term um adinde average aayirikkum endu idinde average aayirikkum nammade aa oru sreeni allengil aa oru progression de average nu parayunnathu okay appo ivada 18 numbers aanu ullathu so 18 by 2 that is 9th term indeyum adhe pole 10th term indeyum average aayirikkum endu 9th term inde 10th term inde average aayirikkum ee oru sequence inde average nu parayunnathu okay appo namakku nokkam nammal ingane oru vaadu numbers ingane ezhuthi povuvaanu appo adil integers aanu ellum question il parnirikkunnathu idaanu ivadeyaanu nammala 9th term nu vicharikka ivadeyaanu 10th term nu vicharikka okay idaanu nammala endu 9th term idaanu endu 10th term Okay, we didn't end in the Nadu. You would have to average it at another. Okay, average at three and the ornate twenty two point five on the ornate. Okay, twenty two point five on the ornate. Angan Anangil, okay, Angan Anangil at the term. Is in orin twenty two point five total thing is in twenty three eight yellow. Okay, twenty three eight yellow. Angan Anangil is the last term. The question the what is the largest integer in that set? I give it the yet to the number at Ran Anjodium. Okay, here the number is added to the number. Add 8 add. Okay, the 10th term is already added. Now, the 18th term is added. The 18th term is added. 8 add. 23 plus 8 that is 24. Okay, 24 plus 8 that is 31. That is right answer. Option C is the answer. Okay. Now, we have to continue with the continuous numbers, integers, natural numbers, and the average. We have to do the type of questions. That's not the time consuming type of questions. We have to answer the answer. This is the logic. Okay. Now, we have to write it down. Let's go to the question. Let's go to the question. The average of 8 consecutive odd numbers is 28. The sum of the smallest and largest number is. 8 consecutive odd numbers in the average is 28. Okay. So, odd numbers, even numbers, AP. If you have a case, 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 a case, a case, a if we have an AP, we will have an odd number or even number. Actually, it is an AP. It is two difference in the AP. We will generally have an AP. If we have an AP, we will have a value. We will have a value in the middle of the question. We will have a value in the middle of the question. That is the average. This is the first term plus last term divided by 2. First term. This is the first term. This is the last term. First term plus last term. First term plus last term divided by 2. So, we will do what we will do. A minus 3D, A plus 3D. If we add the two, A minus 3D plus 3D will cancel. Now, A plus A, 2A. 2A divided by 2, we will do A. We will do the center term, we will do the average. Now, first term plus last term divided by 2. We will do the second term plus second last term divided by 2. Okay. अगर अलग ही तो टर्ड टर्म थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट थर्ड थर्ड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय टू चीज़ हम अगर ऐसे अलग ही लोग और अन्ना वेट तीन नाम का इंडर एवरेज जिले की कंडोड किया मेंडी पड़ते हो अब ये वाला तंदरी की नंदा नोका द एवरेज ऑफ़ एट कॉन्सिक्यूटिव ऑल नंबर्स इस 28. Sum of the smallest and largest number. Smallest and largest number ni itu boh. Nama ni jenah orang ascending order ini puan ni jariya. Ini anak ini puan ni jariya. Smallest and largest number ni orang ini dulu first number, alang ini dulu last number. Ini dua orang ni jelah. Okay. 
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയാം ആവറേജ് എത്രയാണ് തന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേ പോകാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ ആറ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ ആറ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സിക്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി പ്ലസ് ലെവൻ ഫോർട്ടി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ എത്ര സിക്സ് പോകുന്നു വെച്ചാൽ സിക്സ് ടൈംസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് റിമൈൻഡർ ഫൈവ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേ പോകാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻറ്റി ആൻഡ് നയൻറ്റി എഴുപതിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും എടുക്കരുത് അതിൻ്റെ രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുക അവിടെ അപ്പോൾ പ്രൈം ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം സെവൻറ്റി വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ അടുത്തത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ അടുത്തത് സെവൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത്രയും സെവൻറ്റിയുടെയും നയൻറ്റിയുടെയും ഇടയിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റി നയൻ ആണ് അസ്യൂംഡ് ആവറേജ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അസ്യൂംഡ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി നയൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുക ഏകദേശം വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതും എന്നാൽ ഇതിൽ പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ എടുക്കാം സെവൻറ്റി നയൻ ആണ് ഞാൻ അസ്യൂംഡ് ആവറേജ് ആവറേജ് സെവൻറ്റി നയൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഡീവിയേഷൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് സിക്സും മൈനസ് മൈനസ് എയ്റ്റും മൈനസ് സിക്സും മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഫോറും ടെന്നും പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഡിവിയേഷൻ മൊത്തത്തിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും നമ്മുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി നയൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂംഡ് ആവറേജ് എടുത്ത് ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ്റെ ആ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സമയം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും സമയം അങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയിട്